Переходим к последнему семинару, который в нашей программе библейской конференции. Вместе с нами сегодня наш коллега, я имею в виду коллега по служению в пасторской ассоциации, пастор Джеффри Браун. И семинар, который будет представлен о пасторской семье. Такое интересное название. Я больше не могу. Как выжить в семье пастора? Джеффри, welcome. Thank you. Thank you. Nice to see you here. Yes. Николаевич, приглашаем вас к переводу. Друми, Юрий Николаевич. Всем добрый день. Чуть погромче, Юрий Николаевич, вас не слышно. Всем добрый день. Слышно ли меня? Да, спасибо, спасибо. Is, is, is it my turn? Yeah, it's your time. Okay, okay, okay. Yes, uh, well, uh, good, uh, uh, good day to everyone in the ESD. Всем на территории Евразийского дивизиона шлю я свое приветствие. And I'm very honored to be speaking with you today. Это большая честь для меня, чтобы обратиться к вам и выступить перед вами. And I want to thank uh, uh, Elder Victor for corresponding or writing to me and keeping in touch with me. Благодарю брата пастора Виктора за переписку, которую мы вели, и за приглашение выступить перед вами. I was in the springtime of my ministry. Я э, находился в то время в э, весеннем этапе своего служения э, как пастор. Я только начал. And my wife and I were expecting our first child. И тогда с женой мы ожидали появления на свет нашего первого ребенка. The doctor said there were some problems. Но э, врач сказал, что есть какие-то проблемы. The doctor said, after six months, your wife must come into the hospital. И э, доктор сказал, чтобы после шести месяцев э, беременности жена моя могла, э, чтобы уже положить ее в больницу. They said, your wife's life is in danger. Потому что жизнь твоей жены находится в опасности. We must take the baby. Мы должны излечь ребенка из нее. I said, doctor, please try to save the baby's life. И я тогда умолял доктора, упрашивая его, пожалуйста, сохраните жизнь ребенку. They took out the baby. И они извлекли ребенка из тела матери. The baby weighed 840 grams. Ребенок весил 840 граммов. They said, Mr. Brown, do you want the baby to be baptized? И они спросили у меня, мистер Браун, ты бы хотел окрестить своего ребенка? I said, no. Я говорю, нет. I will bring my friend to the hospital. Я своего друга приведу с собой сюда в больницу. He called the doctors and the nurses into the room. И он позвонил тогда, значит, ну, разрешил, чтобы этот человек вошел. He opened the word of God. И этот человек открыл Слово Божие. And he read John chapter 10 and verse 10. И прочитал из Евангелия от Иоанна 10 стих из 10 главы. I have come that you might have life more abundantly. Я пришел, чтобы вы имели жизнь с избытком. The baby still lay still in the hospital. А младенец лежит неподвижно в больнице вот в это время. I said, nurse, what is the problem? И я спрашиваю медсестру, а в чем проблема? Что не так? She said the baby cannot breathe. А она говорит, ребенок, младенец дышать не может. After two months in the hospital. 
Через два месяца пребывания в больнице. And much prayer by the people of God. И после многочисленных молитв в народе Божьем. They told us, Mr. and Mrs. Brown, you can take your baby home. Нам сказали, мистер и миссис Браун, вот сейчас вы можете забрать своего младенца домой. Амин. Амин. The, 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 the nurse wrote a letter to us. И после этого медсестра написала нам письмо. She said, please send us a photograph of how your baby was. И попросили, мы выслали ей фотографию, как себя чувствует наш ребенок вот на тот момент. And then please send us a photograph of how your baby is today. И потом она попросила, чтобы выслали ей более свежую версию фотографии, как наш ребенок уже через какое-то время себя чувствует и как выглядит. Your baby had something called pulmonary Emphysema. У ребенка вашего заболевание было, которое называется легочная эмфизема. And we have never seen a baby recover like that. И мы никогда не видели, чтобы младенец восстановился от такого заболевания вот так, как это случилось с вашим ребенком. And then some 20 plus years later, she was able to graduate from university. И вот через 20 с лишним лет э, наш ребенок э, был выпускником одного из университетов. But I asked myself, what is this disease called pulmonary emphysema? Ну, я э, спрашивал себя, а что же это за заболевание такое, легочная эмфизема? And it is when the baby does not get enough oxygen. Оказывается, эта болезнь выражается в том, что ребенок не получает достаточно кислорода. And they say that treatment must be done in the intensive care unit of the hospital. И поэтому лечить ребенка нужно в отделении интенсивной терапии больницы. All around us are people saying, I can't breathe. Повсюду вокруг нас многие повторяют эту фразу, не могу дышать. Sometimes it is because of uh, financial difficulties. Иногда это связано с финансовыми затруднениями. Sometimes it is health challenges. Иногда со здоровьем. Sometimes it is spiritual problems. Иногда с духовными проблемами. And where can they go for help? И кому обратиться для того, чтобы получить здоровье? I want to suggest that the church is the intensive care unit. И я хочу предложить вам эту мысль, что церковь является отделением интенсивной терапии. And Psalm 127 verse 1 says, Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Как написано в 126-м псалме, Если Господь не созиждет дома, то напрасно трудится строящие его. And, and some... Even of us, some of us say, well, the church has problems itself. But Ellen White says, enfeebled and defective as it may appear, the church is the one object upon which God bestows in a special sense his supreme regard. No, Ellen White pieces that ослабленная и несовершенная, как кажется, церковь является предметом божественной, особой божественной заботы в нашем мире. And so we believe that the church is the place where people can find help. 
Поэтому мы считаем, что церковь – это то место, где люди могут обрести, получить помощь. И мы считаем, что эту помощь можно найти в э, вестях трех ангелов. You say, but the world has many sorrows. Мы подчеркиваем, что в мире очень много бедствий. The, the climate pandemic and economic poverty and political unrest, even racial injustice. Проблемы с, в климате, проблемы, связанные с экономическим обнищанием, политическим политическая рознь, расовые предрассудки. And then the world has many sins. И далее мы видим, что в мире множество грехов. Appetite and greed and pride. Связанные с вожделениями, с алчностью, с гордостью. But sin comes, the Bible says there are three uh, types of sin. Но Библия говорит, что есть три вида греха. And in uh, second, uh, 1 John chapter 2 and verse 16, uh, the Bible speaks about the lust of the flesh. Как написано в первом слоне Иоанна, во второй главе 16 стихе, похоть плоти. And the lust of the eyes. Похоть очей. And the pride of life. И uh, and, and we say, well, is there a vaccine for the virus of sin? Is there a vaccine for the sorrows of the world? Is there a vaccine for the sorrows of the world? обрушиваются на наш мир. Is there an antidote? We believe it is the three angels' messages. Есть ли какое-то противоядие? И мы отвечаем, да, оно содержится в вестях трех ангелов. Ellen White says, every feature of the, three, of the third angels' message is to be proclaimed in all the world. Ellen White пишет, что каждый аспект Вести третьего ангела должен быть возвещен во всех частях земли. She says, received into honest hearts, it will prove an antidote for the world's sins and sorrows. И она пишет, что если принять это честным сердцем, откликнуться на это, то в этом и будет найдено противоядие от грехов и бед мира. You say, well, what about the problems of the pandemic? Или мы спрашиваем, а как быть вот с этой пандемией? What about racial uh, prejudice? Или что касается расовых предрассудков? Ellen White says, no conditions of climate, of poverty, of ignorance or prejudice can hinder its efficiency. Но Эллен Вайт пишет, что э, весть э, третьего ангела не может быть повреждена ни условиями, э, ни состоянием климата, ни э, нищетой, ни невежеством, ни предрассудками. In other words, whether you are in America or Africa. Другими словами, независимо от того, в Америке вы или в Африке. Whether you are in Asia or Europe. В Азии или в Европе. Whatever the situation. В какой бы ситуации вы ни находились. The three angels' messages are adaptable to the problems that our people have. Вести трех ангелов могут быть uh, ответом на те обстоятельства, в которых находятся люди. They are relevant to the world's sins and sorrows. Они актуальны. Они адресуют бедствия и грехи нашего мира. The first angel's messages 
address the problem of inequality. Весь первого ангела э, также рассматривает проблему неравенства. This, and, and our church has come with a statement about one humanity. И наша церковь приняла э, заявление о единстве человечества. The second angel's message deals with compassion for suffering humanity. Вторая э, весть из трех ангельских из вестей трех ангелов э, э, рассматривает вопрос э, сострадания. Before we can call people to come out of Babylon, we must help them up onto their feet. Прежде чем мы вызовем людей uh, из Вавилона, мы должны помочь им подняться на ноги. And the, the, the uh, third angel's message deals also with disease and health. Uh, весь третьего ангела имеет отношение к болезням и к аспекту здоровья. And so these three angels' messages are very spiritual and also very practical. Вот эти вести трех ангелов по своему характеру э, достаточно духовны и практичны. And so when we preach the everlasting gospel, поэтому когда мы проповедуем вечное Евангелие, Ellen White says. Much more than mere sermonizing or, or mere talking is included in the preaching of the gospel. Эллен Вайт подчеркивает, что гораздо больше ожидается, чем просто проповедничество. The union of Christ-like work for the body and Christ-like work for the soul is the true interpretation. Of the gospel. Истинное объяснение Евангелия лежит в единстве христоподобного труда для тела и христоподобного труда для души. And so the three angels' messages can help to save the world. Поэтому вести трех ангелов нацелены на спасение мира. But can they help to save the pastor? Но а могут ли они спасти пастора? Can they help the pastor's family? Могут ли они помочь uh, семье пастора? And so we understand that the nurses are in trouble. И мы видим, что сегодня uh, средний медицинский персонал uh, находится в очень затрудненной ситуации. One nurse, uh, she said, don't let me die. В частности, одна медсестра говорит, не дайте мне умереть. Those who are giving care to others are in danger themselves. То есть, люди, которые оказывают помощь другим, сами находятся в опасности. And she Uh, the, the, the article asked the question, but while they are helping to save lives, who is there to help them? И вот в этой статье задает автор такой вопрос, что пока вот эти люди, медсестры, uh, оказывают помощь и спасают люди, кто спасет их? The Bible says in Hebrews 4 and verse 2, For indeed, the gospel was preached to us as well as to them. В послании к евреям, 4 главе, 2 стихе написано, что Евангелие было проповедано нам точно так же, как и им. One pastor prayed, Lord, save us by the same gospel that we preach to others. Так один пастор взмолился, Господи, спаси нас тем самым Евангелием, которое мы проповедуем другим людям. I want to suggest that the message we preach is what we pastors need ourselves. И вот я хочу предложить и сказать, что 
вот то, что мы проповедуем другим, вот в этом самом нуждаемся и мы сами. And the Bible says, preach the word, be ready in season and out of season. И Библия говорит, проповедуй слово, проповедуй во всякое время непрестанно. The Bible says, while the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. Библия говорит, впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. And so a help comes to the pastor when he is faithful throughout all the seasons of ministry. И вот помощь пастор обретет тогда, когда он живет по принципу верности во все четыре сезона цикла. And so it was the spring again. Итак, снова весна. What is our lesson, what is important for us in the spring when we are new to ministry? Начнем с весны, с того времени, когда мы только начинаем свое пасторское служение, когда мы новички. Well, there are three aspects to ministry, preaching, teaching and administration. Есть три аспекта в пасторском служении, проповедь, обучение и администрирование. But there are three angles, prayer, scripture and spiritual direction. И три угла в этом треугольнике. Молитва, Писание и духовное направление. Eugene Peterson uh, wrote the uh, message paraphrase of the Bible. Eugene Peterson написал uh, такой парафраз, uh, uh, отрывка из Писания. And he said, the visible lines of pastoral work, what we can see, are preaching, teaching, and administration. И сказал, что есть видимые линии пасторского служения, а именно проповедь, обучение других и администрирование. But he said the small angles of this ministry are prayer, scripture, and spiritual direction or spiritual counsel. А вот малые углы этого треугольника – это духовного треугольника – это э, молитва, писание и духовное направление. We might say spirit of prophecy. А мы бы сказали, ну, по-нашему это будет дух пророчества. He said, if we get the angles right, then it is a simple matter to draw the lines. И дальше он говорит, что если углы настроены правильно, выставлены прав, правильно, то и линии провести будет совсем нетрудно. And so in the spring it is important to get our theology correct. Поэтому, когда мы говорим о начальном периоде нашего служения, о весеннем, то мы подчеркиваем важность правильной теологии. It is important to start our family life on the right foot. Correct. Также, также важно, чтобы и семейная жизнь наша тоже э, была утверждена на верном основании. It is important to understand our mission. Важно понимать и нашу миссию. To restore men and women, to restore in men and women the image of their maker, to bring them back to the perfection in which they were created. This was to be the work of redemption. Миссия, которая заключается в в том определении, которое дает Эллен Уайт подлинному тому, что есть искупление, а именно восстановление в людях, мужчинах и женщинах, образа их Творца, возвращение их к тому совершенству, согласно которому они были сотворены. So if we are engaged in the work of redemption as pastors, поэтому если мы 
сопричастны к работе искупления как пасторы. We must know what was God's original plan. Мы должны понимать изначальный замысел Божий. When God created Eve, he designed that she should possess neither inferiority nor superiority to the man, but that in all things she should be his equal. Эллен Уайт пишет, что когда Бог сотворил Еву, он замыслил все так, чтобы она не была умалена перед Адамом, но также, чтобы она не э, проявляла превосходство над ним, но чтобы во всем они были равны. But then sin came into the world. Но sin. потом грех вошел в мир. Эллен Уайт says, sin brought discord, and now their union could be maintained and harmony preserved only by the submission on the part of the one or the other. Дальше Ленат пишет, что когда э, произошло грехопадение, это повлекло за собой разлад. И отныне для того, чтобы поддерживать э, союз между двумя сторонами необходимо подчинение одной стороны другой или другой стороны первой. And so, uh, Ellen White goes on to say that uh, man has abused the supremacy that he has been given. И дальше Ellen White пишет, что мужчина злоупотребил тем превосходством, был, которым был наделен. And has caused women to have a lot of pain. И это повлекло за собой то, что uh, женщина uh, стала uh, испытывать много боли. And so, redemption means to take us back to God's original intention. И вот искупление означает возвращение нас к первоначальному замыслу Божьему. She says that woman should fill the position which God originally intended, designed for her as her husband's equal. И вот Эльна пишет, что женщины должны занять то положение, которое изначально Господь замыслил э, для них, ну, для нее, для женщины, как э, равной мужу стороне. And if we get it right in the home, we will get it right in the world. И если мы правильно все расставим в доме, мы сможем правильный, э, правильную модель предложить и этому миру. The restoration and uplifting of humanity begins in the home. Потому что возвышение, восстановление человечества начинается с семьи. And so, we pastors must love our wives even as Jacob loved Rachel. И мы, пасторы, должны любить наших жен, как и Иаков возлюбил uh, Рахим. Even as the woman in the Song of Solomon, she said, young women of Jerusalem, swear to me that if you find my beloved, you will tell him that I am hopelessly lovesick. Как в книге «Песни, песни» написано, Заклинаю вас, дочери Иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? Что я изнемогаю от любви. There's nothing wrong in being lovesick or in love. Ничего в этом 
зазорного нет, чтобы изнемогать от любви, быть влюбленным. One author said, when I read the Bible, it is like a letter from a lovesick dad to his homesick children. Как один автор написал, когда я читаю Библию, uh, я смотрю на нее как на письмо, написанное возлюбленным uh, отцом, uh, скучающим по дому детям. We want some lovesick pastors who are in love with their homesick spouse and homesick children. И вот нам нужны вот такие пасторы, которые были бы влюблены в своих супруг и которые uh, бы от всей души любили uh, скучающих по ним детей. In fact, uh, this is a picture of my son and his baby. They live in our basement. Вот это фотография моего сына и его дочери. Они живут в нашем доме в цокольном этаже. One sociologist said every child needs at least one adult who is irrationally crazy about him or her. И вот один автор интересно написал, что каждому ребенку нужен по крайней мере один взрослый который бы, ну, просто с ума сходил от него или от нее. Pastors, love your children. Пасторы, любите детей своих. In fact, one theologian said, the most important thing a father can do for his children is to love their mother. Но, интересно сказал один теолог, самое важное – что может сделать отец для своих детей, это если он будет любить их мать. Эллен Уайт пишет, обращайтесь со своими женами с нежностью. И если вы будете это делать весной, то служение ваше начнется с очень хорошего старта. 94% of married pastors agree that their spouse is enthusiastic about life and ministry together. 94% пасторов, находящихся в браке, согласны с тем, что их супруга Uh, испытывает энтузиазм по поводу жизни, uh, служения uh, совместным uh, Богу. Keep your spring love alive. Поэтому весну сохраняйте свежей uh, надолго. And I have sent uh, Pastor Victor this exercise that pastors and spouse can do together. И вот здесь есть одно упражнение, которое я пастору Виктору выслал. Упражнение, что пастор и его жена могут сделать вместе. To keep your marriage strong. Чтобы укрепить свой брак. It is important that it's strong because summer is coming. Важно, чтобы уже в весенний период брак состоялся и был крепким, потому что впереди ждет лет. The heat, the heat is coming, the heat is coming. Зной, впереди зной. <coughs> In the summer, you are trying to balance uh, work and family and God. Потому что вот в это летнее время нужно удержать вместе все эти приоритеты. И семья, и работа, и Бог. 20% of pastors agree their family now resents the demands of pastoral ministry. 20% пасторов согласны с тем, что их семья uh, относится негативно к требованиям пасторского служения. 
agree that ministry demands keep them from spending time with family. 33% опрошенных пасторов говорят о том, что служение uh, отнимает их время от семьи. 48% agree they often feel the demands of ministry are greater than they can handle. А 48% пасторов считают, что зачастую требования, которые к ним предъявляют, предъявляют служение, превышают их способности, чтобы справиться с этими требованиями. 50% agree they are often concerned about finances in their family. А 50% соглашаются с тем, что uh, они озабочены финансовой безопасностью uh, и стабильностью своих семей. And so 54% agree that the role of the pastor is often overwhelming. А 54% пасторов считают, что uh, быть вот в этой роли пастора зачастую uh, сверх их сил. And then 80% agree they feel they must be on call 24 hours a day. Uh, 80% uh, What is the problem for the pastor in the summer of his ministry? Итак, в чем заключается проблема? для пастора и его семьи вот в э, этот летний период цикла. Problem is, pastors feel great internal pressure to care for others non-stop. Пасторы э, испытывают сильную, сильное в, внутреннее напряжение, э, чтобы успеть позаботиться обо всех и делать это безостановочно. And this can bring problems for the pastor. И вот это может uh, создать серьезные проблемы для пастора. And problems for the pastor's family. И для его семьи. Problems uh, can be uh, frequent thoughts of suicide. И проблема даже выражается в том, что частенько начинает посещать мысли о суициде. Feeling hopeless. Или же ощущение без, э, безнадежности. And these things can lead to depression. И все это приводит к депрессии. In fact, pastors are in a dangerous occupation. И вообще пасторское призвание и профессия – дело опасное. We are the single most stressful and frustrated working profession. Это профессия одна из немногих, где люди находятся в состоянии постоянного стресса и напряжения. More than medical doctors, lawyers – or politicians. Даже чаще и больше, чем uh, врачи, uh, юристы и политики. And even our spouse, one author said, being a pastor's wife is the most uh, hazardous and dangerous occupation a woman can have. И uh, иногда женщины признают, что uh, быть женой пастора – это самое рискованное и опасное дело, uh, которое вообще может uh, выпасть uh, на uh, женскую долю. Our wives experience stress because of us. <coughs> because of us. Uh, женщины наши, жены наши в стрессе из-за нас. They experience loneliness. Они испытывают одиночество. 
They often feel their husbands are married to the church. И они чувствуют, что их мужья э, заключили брак с церковью. Many experience sexual dysfunctions. А многие испытывают э, сексуальные дисфункции. And so pastors need help. Поэтому пастору нужна помощь. One uh, author said that pastors need to know that the leadership is praying for them. Один пастор сказал, что автор, что пастор должен знать, что руководители о нем молятся. They need to know the leadership is affirming them. Что руководители поддерживают и утверждают его в служении. They need to know that the leadership are encouraging them. Because in summer, the heat is on. And so take this exercise with your spouse. Следовало бы проделать со своими супругами. Pastors, mark two squares that describe where you are with your spouse today. Вам нужно uh, обвести uh, квадратик, который бы наилучшим, который наилучшим образом передает uh, вашу ситуацию на данный момент. And then your wife will also mark two squares where she feels she is with you. Да, а лучше два квадратика. И потом то же самое сделает, пусть сделает и жена, чтобы тоже два квадратика обвела и сказала, вот это про меня. Take this very seriously. Отнеситесь к этому серьезно. You may mark, for example, B4, the letter B and the number 4. Например, вы uh, подчеркнете для себя вот этот квадратик выделите B4. But she may mark the letter D and the number 2. Она отведет квадратик D номер 2. She may feel there is a brick wall between the two of you. То есть она подчеркнет, она чувствует, что между вами стена. Or she may give the letter F2. Или она обведет квадратик F2. She may feel you are putting her into the dustbin. То есть, а там что? Там изображен пастор, который свою жену э, запихивает в мусорную корзину. This is a very serious exercise for you to do. Это очень серьезное упражнение, которое вам нужно сделать. Well, we are moving to the autumn of ministry. Ну, а теперь мы двигаемся к следующему сезону, к осени служения. And uh, COVID has affected the pastors. Uh, пандемия uh, повлияла на пасторов. Uh, many of them feel conflict. And they feel exhausted, and they feel even more stressed than before. Многие пасторы почувствовали острее и конфликт, и то, что они выдохлись, и то, что находится в стрессе. And in the time of the autumn, and in this time of isolation, the devil is very strong. И вот в это осеннее время, когда мы изолированы, всю свою силу проявляет дьявол. And he attacks pastoral families through adultery, through uh, uh, pornography, and through abuse. И он искушает пасторские семьи, втягивая в грех прелюбодеяния, в грех порнографии, 
и грех злоупотреблений всякого рода. And sometimes, as pastors, we use the Bible to justify our abuse. Иногда мы, как пасторы, прибегаем к каким-то библейским утверждениям для оправдания тех злоупотреблений, на которые мы идем. Эллен Уайт says, Jesus has not been correctly represented in his relation to the church by many husbands in their relation to their wives, for they do not keep the way of the Lord. И Эллен Уайт пишет, что Иисус Господь неверно передается или же в ложном свете выставляется по отношению к церкви, когда многие мужья неверно относятся к своим женам. She says that uh, he, the husband, must be under the rule of Christ, that he may represent the relation of Christ to the church. И она пишет, что uh, муж, пастор, должен находиться под uh, господством Христа, для того, чтобы он мог представлять отношения Христа к церкви. She says, if he is coarse and rough, he must never utter the word that the husband is the head of the wife. Uh, если он грубиян, если это, если это черствый человек, то он не должен, то он не вправе и слова сказать, что uh, муж глава жены. And so the Bible says, go back to your first love. Вот почему Библия и говорит, uh, вернитесь, вернитесь к своей первой любви. And so when the leaves fall off your tree, вот когда листья уже опадут с вашего дерева, I have sent Pastor Victor this exercise. Я uh, тоже пастору Виктору вот это упражнение выслал. Look at where you are on this tree. И uh, посмотрите, вот где вы находитесь вот здесь на этом дереве. You may feel you are on the swing very, very happy. Вы можете подумать, да, наверное, вот здесь я в качели раскачиваюсь, и очень счастливый человек. Or you may feel you are falling off the tree. Или вы думаете, нет, я вон лечу с дерева. Your spouse may feel she's on the branch, just hanging on. А ваша супруга считает, что вон она на ветке висит. Uh, and somebody is sawing the branch. Somebody is sabotaging your family ministry. А кто-то сидит там и пилит дерево, пилит э, э, сук, да? То есть кто-то саботирует ваше служение. And that is the autumn season. Вот как выглядит осенний сезон. Come together and pray for God's help. Uh, соединитесь вместе uh, и помолитесь о Божьей помощи. And so we come to the winter. И вот теперь мы приходим к зиме. And in the winter season, we are called to be a mentor to younger pastors. А вот уже когда мы вступили в зиму, uh, мы нас уже зовут к тому, чтобы мы Выступили в роли наставников, менторов, кого-то из молодых начинающих. Paul said it's important to have a Mark, a Luke, and Timothy in your ministry. И вот апостол пишет, что важно, чтобы в вашем служении был и Марк, и Лука, и Тимофей. Mark is a contemporary, a colleague, a friend. Марк это как коллега, как э, ваш э, современник. Марк will speak directly to you about what you need to change in your life. Марк скажет вам прямо, что вам нужно изменить в вашей жизни. Do you have a mark in your life? 
Есть ли у вас свой Марк? А, а Лук is somebody older, somebody wiser. А Лука это уже кто-то постарше, помудрее, чем вы. Do you have a Luke in your life? Есть ли Лука в вашей жизни? And a Timothy is somebody younger, maybe your son or daughter or a student that you are mentoring. А вот Тимофей это уже кто-то помоложе, чем вы. Может быть, ваш ребенок, ваш сын, ваша дочь или ваш студент. And you say, well, if I do all of that, uh, won't I be exhausted? Uh, вы можете спросить, но ну, если я вот это все буду делать, то не истощит ли это меня? But Ellen White says uh, she doesn't have any fear for no, the workers of God. Она не боится тех, кто глубоко так сказать, участвует в деле Господнем. She asks the question, will the work prove too hard for you? И она задает вопрос, не покажется ли вам, не, не окажется ли работа слишком тяжелой для вас? She says, only believe that God is faithful and he can renew your physical strength. Но верьте, что Бог э, верен вам, и Он восстановит вашу физическую усталость. И вот на Бермудских островах есть человек, который выходит к движущимся автомобилям, Машет им рукой, водителям, пассажирам и говорит, Бог любит вас, и я люблю. And he stands at the roundabout. Он стоит вот на вот этом круге, где машины поворачивают. And the traffic goes around and around. И машины на, вот при этом круговом движении намеренно едут снова и снова по этому кругу. And he waves, he waves, God loves you, and so do I. И он машет им приветствие, так в приветствии, и говорит, Бог любит вас, и я вас all of our church leaders love to see him. И все руководители нашей церкви очень любят побывать там и увидеться с этим человеком. Our seasons must go around and around. И вот сезоны наши идут по циклу. Снова the и Bible снова. Says winter is not the end. Потому что Библия говорит, зима – это еще не конец. Spring will come again. Потому что весна снова придет. And spring came again for us. И вот снова весна пришла и для нас. 30 years later, our daughter said, Daddy, I can't breathe. 30 лет спустя, наша дочь сказала, Папа, не могу дышать. She went into the ambulance. Uh, забрала ее скорая. And she went to the hospital. Привезли ее в больницу. I thought back to when she was a baby. И я сразу стал вспоминать... I called on the same God to help her. And God brought her through again. And she was able to give a talk to help others. Uh, для того, чтобы она могла потом и к другим обращаться и поддерживать других. And I said, God, why do you allow us to go through these seasons over and over again? И я спрашиваю, Господи, а почему снова и снова мы идем в вот этим циклом от сезона к сезону и заново? And God said, so that we can comfort those with the same comfort that God has given to us. 
А Бог отвечает, а все это для того, чтобы мы могли других утешать вот тем самым утешением, которым я утешаю вас. And so Ellen White says that the three angels' messages must be proclaimed over and over again until the close of the earth's history. И вот Эллен Вайт пишет, что вести трех ангелов должны возвещаться снова, снова и снова, вплоть до окончания истории Земли. These three messages will be a blessing to the world. И эти э, три вести будут благословением для мира. But these three messages will also be a blessing to the pastor and his family. Но они же будут благословением и для пастора и для его семьи. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. Впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. In other words, just like that roundabout, go around again. Другими словами, снова выходим на цикл и делаем то же самое. Amen. Amen. Thank you very much. Pastor Jeffrey, thank you for your seminar. Could you offer a prayer in the Yes. Mm -hmm. Our Father, we pray for pastors in the time of the coronavirus. Наш отец, мы обращаемся к тебе в молитве и просим о пасторах в это время пандемии коронавируса. We pray that they will take the three angels' messages uh, to the world. Мы просим, чтобы они могли возвещать вести трех ангелов по всему лицу земли. We ask that it will help those who are physically in need. Мы э, молимся о тех, кто находится и испытывает э, какую-то физическую нужду. And we ask that these messages will help those who are spiritually in need. И мы просим тебе о тех, кто находится, испытывает и духовного плана. Нужды. But Lord, as we preach these messages, но Господи, при возвещении этих вестей, may this Advent message also be a blessing to the pastor's family. Пусть они станут благословением и для семей наших пасторов. We do not want to preach to others and then we ourselves be lost. Мы не хотим, чтобы случилось такое, когда мы проповедуем другим, но so, сами окажемся uh, погибшими. So please save the pastors. Поэтому просим, умоляем, спаси пасторов. Please save our spouse. Спаси наших жен. And please save our children. И спаси наших детей. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Amen. Amen.